Hello friends and welcome to the 7th standard mathematics class. In the last class we learned about parallel lines and uh, we have come across the definition of parallel lines. Parallel lines are the lines which are at the same distance everywhere and do not meet anywhere. We have to say that 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 we have to നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ഒരു കാര്യത്തെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കുകയാണ് സമാന്തര വരകൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കും എന്നുള്ളതാണത് സമാന്തര വരകൾ വരയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് രണ്ട് ഉപകരണങ്ങളാണ് ആവശ്യമുള്ളത് ഒന്ന് സ്കെയിൽ ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നു മറ്റൊന്ന് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഈ സെറ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന മട്ടം എന്ന ഉപകരണം നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ഒരു സാധാരണ വര വരച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ വരയുടെ ചേർത്ത് ആ വരയോട് ചേർത്ത് അതിൻ്റെ താഴെയായി നമ്മളൊരു പ്രൊട്രാക്ടർ വയ്ക്കുന്നു അത് ഈ അറ്റത്തോ മറ്റേ അറ്റത്തോ ഇത്തരത്തിലോ മൂലയിലോ വയ്ക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്കെയിൽ വയ്ക്കുന്നു സ്കെയിൽ ദൃഢമായി ഇടത് കൈകൊണ്ട് പിടിക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ സെറ്റ് സ്ക്വയർ മുകളിലേക്ക് സ്കെയിലിനോട് ചേർത്തുകൊണ്ട് നിരക്കി നീക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ സമയത്ത് സ്കെയിൽ അനങ്ങാൻ പാടുള്ളതല്ല സ്കെയിലിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയായിരിക്കണം ഈ സെറ്റ് സ്ക്വയർ നീക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി കാണിക്കാം ഇവിടെ വെച്ചിരുന്ന പ്രൊട്രാക്ടർ നമ്മൾ നിരക്കി മുകളിലേക്ക് നീക്കുന്നു സ്കെയിലിനെ ദൃഢമായി പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നീക്കുന്നത് സ്കെയിലിൽ ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളതല്ല ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സെറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ മുകളിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു വര വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് വരകൾ നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച രണ്ട് വരകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും സമാന്തരമായിരിക്കും ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് സമാന്തര വരകൾ എന്താണെന്ന് പറയാമോ ഈ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്താണ് സമാന്തര വരകൾ എന്ന് ഒരിക്കൽ പറയുക പോസ് സമാന്തര വരകൾ എന്നാൽ ഒരേ അകലം പാലിക്കുന്ന ഒരിക്കലും കൂട്ടിമുട്ടാത്ത വരകളാണ് അഥവാ ലൈൻസ് വിച്ച് ആർ അറ്റ് ദ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് എവ്രി വെയർ ആൻഡ് ഡു നോട്ട് മീറ്റ് എനി വെയർ ആർ കോൾ പാരലൽ ലൈൻസ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് അസൈൻമെൻറ്റ്സ് തന്നിരുന്നു നാല് പെയർ ഓഫ് പാരലൽ ലൈൻസ് വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അത് സമാന്തരതയും കോണുകളും സമാന്തര വരകളും അവയുടെ ചില പ്രത്യേകതകളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് സമാന്തരതയും കോണുകളും ആംഗിൾസ് ആൻഡ് പാരൽ ലൈൻസ് ഇവിടെ കാണുന്നത് എന്താണ് ഈ ഷെയ്പ്പ് എന്താണ് ഇതൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ അഥവാ ചതുരമാണ് പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഈ രൂപം ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ അഥവാ ചതുരമാണ് നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ എതിർവശങ്ങൾക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് മുകളിലെയും താഴെയും വശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വശങ്ങളിലെ വശങ്ങൾക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഇടതുവശത്തെയും വലതുവശത്തെയും വശങ്ങൾ ഞാൻ നീട്ടുകയാണ് ചുവന്ന നിറത്തിൽ ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ ഇടതുവശവും വലതുവശത്തും വശവും ഞാൻ നീട്ടുന്നു അങ്ങനെ നീട്ടിയാൽ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ കോൺ ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കോൺ എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് ചതുരത്തിൻ്റെ അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് വശങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള കോൺ എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോണും എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടതാണ് പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ കോണുകൾ എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം പിന്നീട് ശരിയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാം പോസ് നമുക്ക് ഉത്തരം പരിശോധിക്കാം രണ്ട് കോണുകളും കൃത്യം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അഥവാ മട്ടകോൺ അഥവാ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ മട്ടകോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് ഈ കോണുകൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് വരകൾ സമാന്തരമാണോ സമാന്തരമാണോ എന്നറിയണമെങ്കിൽ എന്തറിഞ്ഞാൽ മതി അവ ഒരേ അകലം പാലിക്കുന്നതാണോ എന്ന് അറിയണം പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ത് തന്നിട്ടില്ല ഇവ തമ്മിലുള്ള അകലം തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ നമുക്കിത് കാണുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഏകദേശം അറിയാം ഇത് കൂട്ടിമുട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അല്ലേ താഴെ അകലം കൂടുതലും മുകളിൽ കുറഞ്ഞ് വരുന്നതായുമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് സമാന്തരമാണോ എന്ന് അറിയാൻ എന്താണ് വഴി അതിനൊരു വഴിയുണ്ട് ഈ രണ്ട് വരകളും മുകളിലേക്കോ താഴേക്കോ നീട്ടി നോക്കാം നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് നീട്ടിയാൽ വാട്ട് വുഡ് ഹാപ്പൻ ഇഫ് ദീസ് ലൈൻസ് ആർ എക്സ്റ്റെൻഡ് അപ്വേർഡ്സ് ഈ വരകൾ മുകളിലേക്ക് നീട്ടിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു വര ഞാൻ നീട്ടുന്നു മറ്റേ വര ഞാൻ നീട്ടുന്നു ഇപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഈ വരകൾക്കിടയിലുള്ള അകലം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു ഇവിടെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ മോണിറ്ററിൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ സ്ഥലപരിമിതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് പൂർണ്ണമായ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് നീട്ടാൻ
ഒരു പ്രത്യേക ബിന്ദുവിൽ അവ കൂട്ടി മുട്ടും ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഈ വരകൾ സമാന്തരം ആണ് ആണോ സമാന്തരം അല്ല എന്നാണോ സമാന്തരം അല്ല കൂട്ടിമുട്ടുന്ന വരകൾ ഒരിക്കലും സമാന്തരമായിരിക്കുകയില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ കോണുകളുടെ പ്രത്യേകത ഒരു വര ഈ വരയുമായി ഒരു വര അറുപത് ഡിഗ്രി കോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഒരു വര എഴുപത് ഡിഗ്രി കോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവ സമാന്തരമായിരിക്കുകയില്ല നമുക്ക് നോക്കാം മറ്റൊരു ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കോൺ അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് ഈ കോൺ അമ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് നിങ്ങളുടെ ഊഹം നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഞാൻ പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ വരകൾ കൂട്ടിമുട്ടുമോ കൂട്ടിമുട്ടുമെങ്കിൽ അത് എന്തു ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂട്ടിമുട്ടുക ഞാൻ പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ഉറക്കെ പറയാം പോസ് നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം കൂട്ടിമുട്ടും എന്നാണെങ്കിൽ ശരിയാണ് അതുപോലെ ഇത് താഴേക്ക് നീട്ടുമ്പോഴാണ് കൂട്ടിമുട്ടുന്നത് ഈ രണ്ട് ഉത്തരങ്ങളും ശരിയാക്കിയവർക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഇവയെ മുകളിലേക്ക് നീട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇത് കൂട്ടിമുട്ടുകയില്ല വുഡ് ദീസ് ലൈൻസ് മീറ്റ് ഇഫ് എക്സ്റ്റെൻഡ് അപ്വേർഡ്സ് ഒരിക്കലും ഇല്ല ഇഫ് ദ ലൈൻസ് ആർ നോട്ട് ടു മീറ്റ് ഏതർ വേ ബൈ ഹൗ മച്ച് ഷുഡ് ദ റൈറ്റ് ലൈൻ ബി സ്ലാൻഡ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നെ കിടക്കാം തൽക്കാലത്തേക്ക് ഈ വരകളെ താഴേക്ക് നീട്ടിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മുകളിലേക്കാണ് നീട്ടിയത് ഇത്തവണ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു താഴേക്ക് നീട്ടുന്നു എന്ത് സംഭവിക്കും കുറെ കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ആ വരകൾ ഒരു ബിന്ദുവിൽ കൂട്ടിമുട്ടും അതുകൊണ്ട് ഇവ ഒരിക്കലും സമാന്തര വരകൾ ആകുന്നില്ല ഇനി അടുത്ത ചോദ്യമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഈ വരകളെ എന്തു മാറ്റം വരുത്തിയാലാണ് ഇവ കൂട്ടിമുട്ടാതിരിക്കുക കുറച്ചുകൂടി ശരിയായ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ വരകളെ എത്ര കോണളവുകളാക്കിയാലാണ് ഇവ സമാന്തര വരകൾ ആയിരിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് പറയാവുന്നതാണ് പോസിന് ശേഷം പോസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളെല്ലാവരും പരിശോധിക്കുക ഇവിടെ അറുപത് അമ്പത് എന്നുള്ളത് രണ്ട് കോണുകളും അറുപത് ഡിഗ്രി ആക്കുന്നു അപ്പോൾ അവ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കൂട്ടി മുട്ടുന്നില്ല അതുപോലെ മറ്റൊരു സാധ്യതയും കൂടിയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചു കാണും രണ്ടും അറുപതാക്കുകയോ രണ്ടും അമ്പതാക്കുകയോ ചെയ്താൽ ഒരിക്കലും അവ കൂട്ടി മുട്ടാതിരിക്കും എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ദീസ് സ്ലാൻഡ് ലൈൻസ് വിച്ച് മേക്ക് ദ സെയിം ആംഗിൾ വിത്ത് ദ ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് ആർ പാരലൽ ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വരയുമായി ഒരേ കോണുണ്ടാക്കുന്ന ഈ വരകൾ ചെരിഞ്ഞ രണ്ട് വരകളും സമാന്തര വരകൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ സമാന്തര വരയും കോണുകളും തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത ആണ് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു ടാസ്ക്കാണ് ഈ ടാസ്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നാണ് നിങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് കണ്ടെത്തി വരേണ്ടത് നിങ്ങളത് ചെയ്യുമല്ലോ ഇത്തരത്തിലൊരു ചിത്രം നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ വരയ്ക്കുക ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്തരത്തിലൊരു വര തിരശ്ചീനമായി വിലങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഹോറിസോണ്ടലായി എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം വരയ്ക്കുക വരച്ച് മറ്റൊരു വര എ ബി എന്ന് പറയാൻ മറ്റൊരു വര നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് ഇടത് വശത്തേക്ക് മാറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി കോണിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുക നിങ്ങളുടെ ജോലി ഇതാണ് ഈ വരയുടെ കൂടിച്ചേരുന്ന ഈ ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് ഇൻ്റർസെക്ടിംഗ് പോയിന്റിന് ശേഷം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ഒരു കുത്തടയാളപ്പെടുത്തുക ഈ കുത്തിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പി എന്നാണ് വി കോൾ ദിസ് പോയിന്റ് പി ഈ പിയിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു വര വരയ്ക്കണം ആ വരയുടെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കണം ആ വര ഈ എ ബി എന്ന വരയ്ക്ക് സമാന്തരമായ വരയായിരിക്കണം ഇവിടെ ചുവന്ന വര ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചുവന്ന വര സമാന്തരമായി വരുന്ന രീതിയിൽ വരയ്ക്കണം സെറ്റ് സ്ക്വയറും സ്കെയിലും ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കാനാണോ എളുപ്പം അതോ നമുക്ക് ഈ കോണിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് ഈ കോണിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആ കോണിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കിയിട്ട് ആ രീതിയിൽ വരയ്ക്കാനാണോ നമുക്ക് എളുപ്പം നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക ഇത്തരത്തിലൊരു സമാന്തര വര നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ കഴിയുമോ നിങ്ങളുടെ ഹോംവർക്കാണ് പാരൽ ലൈൻസ് ആൻഡ് ആംഗിൾസ് ഇൻ ദ ഫിഗർ ബിലോ ദ ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം ലൈൻസ് ആർ പാരൽ ഹൗ മച്ച് ഇസ് ദി ആംഗിൾ മാർക്ക് ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഈ രണ്ട് വരകളും സമാന്തര വരകളാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് ഓരോ തവണ സമാന്തര വരയെ കാണ
നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഇത് അമ്പത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ മുകളിലെ കോൺ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇതാണ് അതും കൃത്യം അമ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണ് സമാന്തര വരകൾ മറ്റൊരു വരയുമായി ഒരേ കോണാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വിശദമായിട്ട് ഇതിനെ പരിശോധിക്കാം പാരല ലൈൻ ഷുഡ് ഹാവ് ദ സെയിം സ്ലാൻഡ് വിത്ത് എനി അതർ ലൈൻ ഇവിടെ ഞാൻ എത്ര എന്നൊരു കോൺ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് അമ്പത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഈ കോൺ എത്രയാണ് നിങ്ങൾ ഊഹിച്ച് പറയാം പോസ് നോക്കാം ഈ കോൺ എത്ര ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം അത് മാത്രമല്ല മറ്റ് ചില കോണുകളും കൂടി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എത്ര ഞാൻ എത്ര എന്ന് അത് കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാൻ ഇത്രയും ഭാഗം ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം ഇവിടെ ഒരു ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മൾ കാണിക്കാം കീഴ്ഭാഗം ഞാൻ ഒരു ചതുരം കൊണ്ട് മറയ്ക്കുകയാണ് അത് ചതുരം കൊണ്ട് മറഞ്ഞു ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന കാര്യം നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഈ കോണുകളുടെ പ്രത്യേകത വട്ട് ഈസ് സ്പെഷ്യൽ വിത്ത് ദീസ് ആംഗിൾസ് ദീസ് ആംഗിൾസ് ആർ വോട്ട് വി കോൾ ലീനിയർ പെയർ ഈ കോണുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് രേഖീയ ജോഡി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് അമ്പത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്ര ആയിരിക്കും എന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഊഹിക്കാമോ അതിനൊരു വഴിയുണ്ട് വഴി മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ കോണുകളുടെ തുക ഡാഷ് ആയിരിക്കും ആ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതായത് ഈ രണ്ട് കോണുകൾ രേഖീയ ജോഡികളാണ് ആ കോണുകളുടെ തുക നൂറ്റി എൺപത് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് അമ്പത് ആണെങ്കിൽ മറ്റേ കോൺ നൂറ്റി പരിശോധിക്കാം നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക വേറെ രണ്ട് കോണുകൾ കൂടി നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഞാൻ എത്ര എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി കാണാം വളരെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുക ഇത് നൂറ്റി മുപ്പത് ആണ് എന്ന് നമ്മൾക്കറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എത്ര എന്ന് ഈ കോണാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഏത് ഭാഗമാണ് മറിക്കുന്നത് എന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഭാഗം മറിച്ചാൽ ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന വരയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വര വരച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ രണ്ട് കോണുകളും രേഖീയ ജോഡികളാണ് ഇത് നൂറ്റി മുപ്പത് ആണെങ്കിൽ മറ്റേത് എത്രയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഊഹം ശരിയാണെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഞാൻ അമ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും തുക നൂറ്റി എൺപത് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നാല് കോണുകൾ ഇവിടെ കിട്ടി അമ്പത് നൂറ്റി മുപ്പത് അമ്പത് നൂറ്റി മുപ്പത് ഒരു വര മറ്റൊരു വരെ മുറിക്കുന്നു ആകെ നാല് കോണുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എതിരേ കിടക്കുന്ന കോണുകൾ തുല്യമാണ് അല്ലേ അമ്പതിനെതിരെ കിടക്കുന്ന അമ്പത് തന്നെയാണ് നൂറ്റി മുപ്പതിനെതിരെ കിടക്കുന്ന നൂറ്റി മുപ്പത് തന്നെയാണ് ഇവ തുല്യമാണ് അതുപോലെ അടുത്തടുത്ത് കിടക്കുന്ന കോണുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവയുടെ തുക നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നിങ്ങളിപ്പൊരു ടാസ്ക് തരികയാണ് ഇവിടെ റെഡ് കളറിൽ ഒരു ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പരിശീലനമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന മറ്റ് മൂന്ന് കോണുകൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഈ കോണുകൾ എത്ര ഡിഗ്രി വീതമായിരിക്കും എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ജോലി ഇത് നോട്ടുകളിലേക്ക് പകർത്തിയെടുക്കുകയും കൃത്യമായി ചെയ്യുകയും വേണം ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഫിഗർ ഓൾസോ ദ ലൈൻസ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം ആർ പാരൽ ഈ രണ്ട് വരകളും സമാന്തര വരകളാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കോണുകളും ഇവിടെ എത്ര കോണുകളുണ്ട് ബാക്കി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കോണുകളുണ്ട് ആ കോണുകൾ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടെത്തുക ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ നാല് കോണുകളുണ്ട് ആ നാല് കോണുകൾ എത്രയാണെന്നും കണ്ടത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഈ കോണുകൾ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടെത്തി വരിക എന്നുള്ള ഹോംവർക്ക് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരിക ഇന്നത്തെ കെടിതം ക്ലാസ്സിൽ സമാന്തര വരകളുടെ കോണുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചത് പാരല ലൈൻസ് ആൻഡ് ആംഗിൾസ് എന്നുള്ള പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചത് എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണിക്കുന്ന നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾ വിളിക്കാവുന്നതാണ് താങ്ക് യു ഫോർ വ